Now, let's randomly answer questions from random post. Pero dahil galing ito sa FB group na pang grade 7 to 12, hindi natin i-mention kung sinong nag-post nito. Now, ang topic dito ay midline theorem. Pasahin muna natin. Prove and apply the concept of the midline theorem in solving the problem. Write your answer in a separate sheet of paper. Unang-una, dapat niyong intindihin kung ano yung midline. O doon tayo sa midline lang. Midline means yung between dito sa, ito yung triangle natin, C, I, T. So, ito yung line na ito. Itong line na yan ay parallel sa isang line. Actually, pwede ka mang gagawa ng midline kahit saan. Uh, pwede dito at pwede ring ganyan. Pero doon lang muna tayo sa kung anong tanong dito. In triangle CIT, itong CIT, L is the midpoint of CI. Ibig sabihin, nasa gitna itong letter L na ito. Tapos nakasulat na dito yung 18 at dito naman ay 18. Nasa gitna si letter L. And N, nandito naman sa kabila si letter N, is the midpoint of I and T. Nasa gitna si N. Kaya dito ay 27, sa kabila naman ay 27 yung distance. Para mas klaro lang, dito tayo. Focus tayo dito. Again, triangle CIT, CI. T. So, mas klaro ito. Medyo malaki na siya. Ito yung L natin. Yan yung midpoint of C at saka ni I. Yung N natin, ito yung N, yan naman ang midpoint ni I at saka ni T. Given the measures of the, hindi ko man maklaro to, find the value of X. Ah, itong nandito, yung line L to N. Given yung 22, find the value of x. Always remember na itong base na ito, nakaparalel sa midpoint, ay always half nito. So therefore, kung half itong 22 dito sa x, 22 Times 2 is equals to 44. Kaya yan na yung sagot dito sa number 1. Again, yung line, line, yung line L, N, which is equals to 22, ay yan yung half of, that is equals to half, bali half sa line sa C, T na line, half nito. So, kung ang line na 22 ay half, so this is 22 equals half of x. So, therefore, x is equals to 22 times 2. So, kung si 2 ay pang divide sa x, pang multiply na ngayon siya sa 22. So, kung itong 22 na to, itong line na to, line x, this is 22 times 2. Kaya ang sagot nito ay 44. Next. Number 2. EMD. EMD is an isosceles triangle. Anong ibig sabihin ng isosceles? Yung two sides are equal. Bali balance siya. Yan yung isosceles. So isosceles triangle with a base and mid. If ED is equals to 14, itong ED is equals to 14. EM, E at saka M is equals to 20. So, midline, ibig sabihin ito ay 10, at ito naman ay 10. 20 divided by 2. Now, find the following. ML, nasagot na natin. Ito yung M. At ito naman si L. So, ang sagot ay 10. Next, itong si letter B. 
A D asaman si A D A to D again this is isosceles triangle so therefore ito ay 10 din ito ito ay 10 so this is 10 now itong midline natin L A ay half of 14 which is 7 so ang sagot dito ay 7 next Letter D. If ED, asa naman yung si ED natin? Delete muna natin lahat. Si E at saka si D is equals to X minus 8 and LA is equals to 7. Again, itong LA ay half nito sa ED. So, 7 times Two. Bali, dalawang 7 katumbas dito sa ED, line ED. 7 times 2, that is equals to X minus 8. 7 times 2 is equals to 14. So, para ma-isolate natin si X dito, since si minus 8, pang minus dyan, pang plus na siya sa kabila. So, this is 14 plus 8 and 14 plus 8 is equals to 22 so x is equals to 22 so find the value of x ang sagot sa letter d ay 22 find the perimeter of triangle emd ano ibig sabihin ng perimeter yung total yung total dito so i-delete lang natin ito Doon tayo sa mismong given. Line ED nandito sa given and that is equals to 14. Line EM, EM, ito ay 20. Again, this is isosceles triangle. Ibig sabihin dito ay 20 din. Ang tanong ay find the perimeter nitong triangle natin. So, ang gagawin mo ay 20 plus 20 plus 14 and that is equals to 54. Yan na yung sagot. Para sa lahat ng mga bago pa sa channel ko, sumasagot po ako ng mga questions kahit ano pang mga questions yan na mapusuan nating sagutan. Kung pwede nyo i-post sa FB group na lagi nating tinatambayan or pwede nyo i-PM sa akin. At gagawa natin ng tutorial video yan. Hindi ako magbibigay ng agad-agad na sagot-sagot lang. Kasi mas maganda pa rin matutunan nyo kung paano sagutan katulad nito. Kasi hoping ako na meron at meron kayong matutunan sa mga videos ko. Thank you and God bless.